Γεια σα! Είμαι ο Μάρκο Μυρνάκη και έρχομαι να σα παρουσιάσω ένα καινούριο βιντεάκι το οποίο αφορά τη Google. Είναι κάποιο που δεν γνωρίζει τη Google. Αν υπάρχει κάποιο, καλό είναι να τη μάθει. Η Google σίγουρα του γνωρίζει όλου και μα γνωρίζει όλου. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι ε, σκέφτηκα να το δημιουργήσω γιατί διαπίστωσα ότι υπάρχει μια σύγχυση σε όλου εσά για το ποια εργαλεία ανήκουν στην Google και πώ μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Εργαλείο τη Google είναι και το YouTube. Εργαλείο τη Google είναι τα Analytics, το Google Ads και ένα σωρό ακόμα εργαλεία υπάρχουν από την ίδια την Google και μπορώ εγώ σαν επιχειρηματίας να τα εκμεταλλευτώ και ο κάθε επιχειρηματίας να τα εκμεταλλευτεί αλλά τι θα μου προσφέρει κάθε εργαλείο από αυτό πάμε να δούμε Σχετικά με την Google, 40.000 εργαζόμενοι βρίσκονται πίσω από τα εργαλεία της. Αποδέχονται όλα τα κοινωνικά στρώματα, προσπαθούν να διατηρήσουν την έννοια της ανοιχτής κουλτούρας, όλοι συνεισφέρουν ουσιαστικά και μοιράζονται τις ιδέες και τις απόψεις τους με άνεση. Ο σχεδιασμός των γραφείων και οι καφετέριές τους έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Σκεφτείτε ότι η Google παρέχει μια πληθώρα εργαλείων έτσι ώστε να μπορούμε εμείς και κάθε επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της εντός του ιστού αλλά και εκτός του ιστού. Έτσι, γιατί πολλοί, πολλές φορές κάνουμε κάτι διαδικτυακά αλλά έρχονται στα φυσικά μας καταστήματα και προμηθεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Κάποια από τα βασικά εργαλεία της Google είναι η αναζήτηση Google Chrome AdSense, AdMob, Κάρτες, Τάσεις, Οδήγηση, Ιστότοπη, Μετάφραση, Blogger, Gmail. Εργαλείο νούμερο 1. Τουρουρουρουν. Google My Business. Ένα κοινωνικό δίκτυο φανταστείτε για επιχειρήσεις. Μέσα εκεί δεν πάω να δημιουργήσω ένα ατομικό προφίλ, αλλά ένα να δημιουργήσω μία επαγγελματική σελίδα. Με αυτό το εργαλείο, το οποίο είναι εντελώ δωρεάν από την Google, μπορώ να καταχωρήσω την επιχείρησή μου στους χάρτες της Google, να, πλη... να βάλω πληροφορίες επικοινωνίας, οδηγίες για το πώς μπορούν να έρθουν να με βρουν, έτσι καθώς και να ενημερώσω το ωράριό μου. Ποιε μέρες και ποιε ώρες είμαι ανοιχτό ή ποιε μέρες και ποιε ώρες μπορεί να τροποποιηθεί λίγο το ωράριό μου και να είμαι κλειστό. Άρα, είναι ένα εργαλείο το οποίο ουσιαστικά με φέρνει πιο κοντά με τους χρήστες ψηφιακά που θέλουν να εντοπίσουν την επιχείρησή μου είτε γεωγραφικά είτε ε, για να επικοινωνήσουν μαζί μας Εργαλείο νούμερο 2 Google Ads Τα λεγόμενα πρώην ε, AdWords ένα εργαλείο, η μεγαλύτερη διαφημιστική πλατφόρμα, online διαφημιστική πλατφόρμα, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να διαφημίσουμε την επιχείρησή μας, τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας. Μας δίνει, ναι, είναι αυτό που ουσιαστικά στις μηχανές αναζήτησης πολλές φορές γράφουμε κάτι και έρχεται και μας δίνει διαφήμιση των προϊόντων που έχουμε αναζητήσει. Πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί μας βρίσκουν τη στιγμή που μας ζητούν. Πέρα όμως από αυτές τις διαφημίσεις υπάρχει και διαφήμιση προβολών όπου μπορώ να δείχνω τα μπανεράκια μου και να δείχνω ωραίες εικόνες, εντυπωσιακέ εικόνες ή ακόμα και βίντεο και να διαφημίσω τα προϊόντα και τις, ή, ή τις υπηρεσίες μου. Εργαλείο νούμερο 3. Google Analytics. Το έχουμε δει σε προηγούμενο βιντεάκι, αν δεν το έχετε δει να ανατρέξετε να το βρείτε ή δείτε όλο το βίντεο και στο τέλος θα σας το βάλω στην τελική οθόνη έτσι ώστε να το βρείτε και να μην ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Βέβαια, εύχομαι οι περισσότεροι να το έχετε δει. Google Analytics λοιπόν, ένα σπουδαίο εργαλείο καταγραφής της κίνησης στην ιστοσελίδα μας. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ιστοσελίδα για να μπορέσω να συνδέσω Google Analytics. Μπορώ να μάθω από εκεί. Ποιοι μπήκανε, πόσοι μπήκανε, πότε μπήκανε, τι είδανε, από πού προέρχονται, έτσι, πώς τους απέκτησα, πόσες σελίδες είδανε. Μπορώ να καταγράψω ουσιαστικά και να γνωρίσω με αυτό το εργαλείο το κοινό μου. 
στο διαδίκτυο δεν έχω τη δυνατότητα όπως ένα φυσικό κατάστημα να υποδεχτώ τον πελάτη να τον ρωτήσω πως σε λένε είσαι ο Γιάννης, χάρηκα Γιάννη, είσαι η Μαρία, χάρηκα Μαρία τι θα θέλατε α είδε, είδατε αυτή την ωραία μπλούζα αλλά δεν την πήρε άρα εγώ θα προβληματιστώ Όλο αυτό που γίνεται σε ένα φυσικό κατάστημα μπορώ να το κάνω και στο διαδίκτυο με τη βοήθεια του Google Analytics. Εργαλείο 4. Street View. Η δυνατότητα να προσθέσω στο χάρτη την επιχείρησή μου και να την εμπλουτίσω με περιεχόμενο όπως 360 φωτογραφίες και να έχει κάποιος μία ολοκληρωμένη άποψη για το ποιος είμαι, ποια είναι η επιχείρησή μου χωρίς να έχει καν επισκεφτεί στο παρελθόν. Εργαλείο νούμερο 5. Κάτσε να θυμηθώ ποιο είναι, ποιο είναι, ποιο είναι, ποιο είναι, ποιο είναι, ποιο είναι. Αυτό είναι. YouTube. Η δεύτερη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης παγκοσμίω. YouTube. Το κανάλι μου, YouTube, το κανάλι σας στο εταιρικό. Λογαριασμοί επωνυμίας, όπου μπορούμε να ανεβάζουμε περιεχόμενο που αφορά, βι, βίντεο μάλλον, που αφορά την επιχείρησή μας. Και εκμεταλλευόμαστε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης, άρα κάποιος που μπορεί να αναζητήσει κάτι, θα είμαστε εκεί για να εμφανιστούμε τη στιγμή που μας ζητούν. Εργαλείο νούμερο 6. Τα blogs. Πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να διατηρούμε και να έχουμε blogs ή ακόμα και αν δεν έχουμε στο σελίδα μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα blog. Αν έχουμε στο σελίδα μπορούμε να προσθέσουμε ένα blog. Για ποιο λόγο, γιατί μπορούμε να αυξήσουμε την κάμπμα του περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας και να έχουμε μια δυναμική παρουσία στο διαδίκτυο. Το... Έχω χάσει το μέτρημα, νομίζω κάπως το 7 είμαι, Google Drive. Ένας χώρος στο διαδίκτυο για να μπορώ να αποθηκεύω περιεχόμενο και να έχω πρόσβαση από παντού ή να μοιράζομαι το περιεχόμενό μου με πελάτες μου στο διαδίκτυο. Έτσι, χρειάζεται να στείλω το τιμό κατάλογο. Μπορώ να το στείλω μέσω Google Drive. Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία τα οποία πρέπει να μάθετε, να τα χρησιμοποιείτε και να τα εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Θα σας λύσουν πάρα πολλά προβλήματα, θα σας βοηθήσουν ώστε να προβάλλετε τη δουλειά σας, να προβάλλετε το brand σας, να προβάλλετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας. Μην το σκέφτεστε, μπείτε στη διαδικασία και ψάξτε, μάθετε πώς δουλεύουν και τι μπορούν να σας προσφέρουν. Θα σας λύσουν τα χέρια. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα εργαλεία της Google τα οποία δεν τα είδαμε γιατί στο πρώτο μάθημα που αφορά την Google θέλω να μάθετε αυτά. Σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, τα ξαναλέμε σε λίγο καιρό. Γεια σας!